हेलो बच्चो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज ऑफ मास ऑफ वन आइटम इज थ्री पॉइंट थ्री टू इंटू टेन इज टू दी पावर माइनस ट्वेंटी थ्री ग्राम दैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन टू आइटम्स ऑफ द एलिमेंट ऑप्शन ए फोर्टी ऑप्शन बी ट्वेंटी ऑप्शन सी टेन ऑप्शन डी है हमारे पास फोर्टी इन टू एव कैटरोज नंबर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स देखो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है न्यूक्लियॉन्स इज न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स ठीक पर अगर हम लोग बात करें मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स की तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको वो हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन डेज टू दी पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम ठीक ऐसा क्यों हुआ ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि अगर हम लोग मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात करना तो हम लोग सिर्फ या तो मास ऑफ न्यूट्रॉन लेते हैं या मास ऑफ प्रोटॉन दोनों का सम नहीं लेते हैं ठीक है तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमारे पास क्या हो गया 1.67 10 रेस्ट टू द पावर माइनस ट्वेंटी और मास ऑफ वन एटम हमें पता है 3.32 पॉइंट थ्री टू टेन रेस्ट टू द पावर माइनस ट्वेंटी ग्राम हम लोग निकाल लेंगे द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो इसको लिख सकते हैं ना ऐसे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स is basically equals to mass of one atom by mass of nucleons theek hai mass of one atom kya hai hamare paas mass of one atom is basically equals to 3.32 into 10 raised to the power minus 23 gram और मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स की अगर बात करें तो हमारे पास आ जाएगा 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम ठीक ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी ये वैल्यू लगभग आती है नाइनटीन पॉइंट एट के पास पास या हम लोग लिख सकते हैं इसको ट्वेंटी तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एक एटम में कितने हो गए ट्वेंटी एक एटम में अगर ट्वेंटी न्यूक्लियॉन्स तो हमारे पास दो एटम्स में कितने न्यूक्लियॉन्स दो एटम्स में हमारे पास हो जाएंगे टू इंटू ट्वेंटी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन टू एटम्स कितना हो जाएगा जाएगा टू इंटू ट्वेंटी कितना आ गया वो वो आ जाएगा हमारे पास फोर्टी ओके कमिंग बैक टू द क्वेश्चन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल थैंक यू ऑल द बेस्ट